నమస్తే ఈ రోజు మనం సాంఘిక వికాసంలో ఉపాధ్యాయుని పాత్ర రోల్ ఆఫ్ టీచర్ ఇన్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు సాంఘీకరణలో తల్లిదండ్రులు సమాజం కన్నా ఉపాధ్యాయుని పాఠశాల పాత్ర చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందనే చెప్పొచ్చు ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల సాంఘీకరణంలో ఏం చేయాలంటే ముందుగా భారతీయ సంస్కృతిని విద్యార్థులకు అందించాలి భారతీయ విలువలు సాంప్రదాయాలు నమ్మకాలు ఆచారాలను వివిధ పాఠ్యాంశాల ద్వారా వాళ్ళకు అందించాలి దీనిలో భాగంగానే మనం భాషా దినోత్సవ కార్యక్రమాల్లో వివిధ రాష్ట్రాల సాంప్రదాయాలు భాషల గురించి తెలియజేస్తున్నాము మరియు సంక్రాంతి సంబరాలంటూ విద్యార్థులకి ముగ్గుల పొడిలు కోలాటము చేయిస్తున్నాం కదా సామాజిక ఆదర్శాలని క్లాస్ రూమ్ లో ఆట స్థలంలో విద్యా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో కలగలిపి అందించాలి అమ్మకు వందనంలో అమ్మ గొప్పదనాన్ని తెలియజేస్తూ ఆదర్శ బిడ్డగా ఎలా ఎదగాలో నేర్పిస్తున్నాం అలాగే సావిత్రిబాయి జయంతి మహిళా దినోత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నాం పాఠశాలలోని అన్ని క్లాసుల విద్యార్థులు అన్ని రకాల ఉద్యోగుల మధ్య సహకారాన్ని సత్సంబంధాన్ని పెంపొందించేలా చేయాలి దీన్ని బాలల సంఘాల ద్వారా మరియు యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ లో వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ద్వారా మనము వాళ్లలో కలుగ చేస్తున్నాము విద్యార్థుల మధ్య ఆరోగ్యకరమైన పోటీని ఏర్పాటు చేసి వాటిని పాటించేలాగా చూడాలి వనం మనంలో మొక్కల్ని నాడడం ఎవరు నాటిన మొక్కల్ని బాగా సంరక్షించారో వారిని ప్రశంసించడము అలాగే నీరు మీరులో ఇంకుడు గుంటల ప్రాముఖ్యత అందరికీ తెలియజేయడం వంటి కార్యక్రమాలు అన్నమాట ఆటలు పాటలు విజ్ఞానయాత్రలు చర్చలు సమావేశాలు లాంటి సామూహిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొనేలాగా చేయాలి ఎన్సిసి ఎన్ఎస్ఎస్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ లాంటి వాటిలో సభ్యులుగా చేర్చి ఊరి పండుగలప్పుడు క్యూలో పంపించడము మంచినీరు అందించడము అలాగే పల్స్ పోలియో లాంటి వాటిలో సహాయం చేయడము లాంటి సాంఘిక కార్యక్రమాలలో వీళ్ళు చురుకుగా పాల్గొనేలాగా చేయాలి రోటరీ క్లబ్స్ లయన్స్ క్లబ్స్ అలాగే రెడ్ క్రాస్ వంటి సాంఘిక సేవా సంస్థలతో కలిసి చిట్టి గురువులు రక్తదానము వయోజన విద్య లాంటి సామాజిక సేవల్లో కూడా పాల్గొనేలాగా చూడాలి చివరగా సంఘ శ్రేయస్సే తన శ్రేయస్సు అనే భావన విద్యార్థుల్లో ముద్రించుకుపోయేలా చేసేది ఉపాధ్యాయుడే